，双方是否有调解意愿？有。有。好，那我们现在开始听签调解。陈班长，我方当事人与被告签订的保险合同属于格式合同，被告对免责条款有说明义务，但是被告并没有履行此项义务。另外。对于脑梗是否属于脑中风的争议，根据合同法的规定，双方因理解不同而产生争议的，应做出不利于提供格式条款一方的解释，因此应当做出有利于被保险人和受益人的解释。我无法想象刘女士现在承受了多大的压力，我们只能深表同情。但是刘女士所购买的这款终极产品，确实不涵盖脑梗的情况，我们也是无能为力。我们公司也有涵盖脑梗等相关疾病的终极产品，但是相应的保费就不一样，会更贵一些。刘女士，你当初是否因为精打细算而选择购买这款不含脑梗的终极产品呢？那么你既然做出了这样的选择，现在是否应该为当初的抉择而承担责任呢？不是这样的，我当时签保险合同的时候，你们都说的好好的，什么都赔的。现在出了事儿了，我儿子等着钱救命，你们又在推脱责任，把责任全都推到我们这边，我们怎么办呀、啊？法官，你要替我做主啊！没事没事，别激动别激动。沈院长，我反对，对方的代理人正在对我方的当事人进行了与事实不符的主观臆断。并且对我方的当事人，在情绪上和心理上造成了巨大的影响。被告代理人，请注意你的言辞，不要过分刺激原告。现在休息半小时。你刚表现的很不错，所有人都觉得马娜娜太过分了。我们胜诉的可能性又高了一些。冯律师，到时候，到时候万一我们败诉，我说的是万一，结果会怎么样？万一是什么意思？我们，我们还有其他的出路。我们还有其他的方式为我的孩子弄道歉。女士，你要有信心你是不是也觉得我很自私，做了个错误的决定？我没有，你不用多想。我们不能放弃集体诉讼。我明白。我之所以没有采纳宋嘉诚的建议，是我都明白。你真的不用多想，这不是还没有判吗？我们胜算挺大的。你真是这么觉得？真的。我也这么觉得。下面请被告方举证。审判长，我方提交的第一份证据是四年前万春明因为头疼去医院就诊的检查报告。这份彩色多普勒报告显示，万春明早在四年前就因为脑血管的问题去医院进行过检查，并且治疗。所以，我方认为万春明在投保时并未履行相关的告知义务。原告方对这份证据有异议吗？有。被告方提供的这份所谓的诊断证明，只是一份复印件，而且其鉴定行为系单方委托。
，我方不予认可。针对对方这份整顿报告的真实性，我方在获得法院允许的前提下，向相关医院进行了调查核实。鉴于被告方在举证期限内未能提交该彩色多普勒诊断报告单的原件，所以产生的相应举证不能的不利后果，需要由被告方承担。被告方继续举证。审判长，我方有一份新证据要提交给法庭。我们为了应对这次诉讼。对刘素宁和万春明在投保时所做的申请报告做了详细的检查，我们发现刘女士和万春明还存在一些其他未履行的告知义务，所以我们现在认为万春明在投保时蓄意向保险公司做了不实陈述。我没有，你胡说！原告，请保持冷静。如果万春明在投保时蓄意做了不实陈述，我方认为。保险公司有权解除这份保险合同。沈班长，我请求回应，准许发言。我认为对方的举证已经超过了法庭指定双方的举证期限，因此该证据不能作为新证据提交。沈班长，我们认为新证据足以影响案件的基本事实，会对案件产生根本性的影响。确实。这份证据是在举证期限届满后，由我的当事人刚刚获得，所以我们想作为新证据提交给法庭，希望法庭能作为认定案件事实的依据予以采信。沈班长，被保险人现在生命垂危，没有时间再继续等待被告无休无止的搜集证据。什么时候给的？明天。被告代理人，新证据最快什么时间可以提交？明天，不能拖到明天。今天下午提交最新证据。继续开庭。是。马娜娜，你知道你在干什么吗？你彻底废除了他们的保险，那个孩子就没钱留在 ICU， 你会害他没命的。这要怪你啊！我给过你其他选择，你不领情。那叫什么选择？选择依然有效。撤回集体诉讼吧。没门。下午见。刘女士确定没有对万春明的状况做不实陈述。如果确定是这样的话，那么这个案件的走向就会对我们更有利。刘女士，我们来看一下你签署的这份合同第六条第八款，你能看到吗？我能看到。如果你有血液循环疾病，请画勾，症状包括。胸疼、心脏杂音、心悸以及静脉炎等，你明白这是什么意思吗？我来回答这个问题。我的当事人并不清楚专业医学术语的确切含义，比如说心脏杂音，他很难确认他的儿子是否有心脏杂音，他只是认为万春明是健康的。是的，因为我儿子没有血液循环方面的疾病。当时我问过安生保险的医疗顾问。医疗顾问说，心悸这种事没有什么可担心的，心悸不算是疾病，所以我就没有画勾。那好，我再问你，你很清楚，在重要的基础健康上隐瞒或者是撒谎，那么安森保险公司是有权解除这份保险合同的。这在你签署这份保险合同的时候，保险公司的相关人员已经对你做了明确的告知，对吗？是的，但是我没有撒谎。现在我们来看第十条，在过去的一年中，被保险人是否抽过烟、雪茄或咀嚼烟草？你的选择是否，对吧？对。那你是否知道去年的秋天，你儿子和他的朋友陈刚
一起聚会过呢？沈班长，我反对对方代理人的这个问题与本案无关。原告代理人，请保持冷静。原告需要回答被告代理人的问题。是，谢谢沈判长。现在我们来看照片。我们看到照片上是你的儿子，对吗？我们看到他正在抽烟，这不可能！我从没见过我儿子抽过烟，这照片一定是假的，不可能的。很遗憾，这张照片不是复印件，而且我们已经请相关机构鉴定了这张照片的真伪，它也不是伪造的，并且照片中的另外一个当事人陈刚已经向我们证实，你儿子在签署这份保险合同之前，至少已经有五年的烟龄了。审判长，众所周知，长期吸烟是引发脑梗的一个重要致病因素，我方认为。刘女士和她的儿子在签署这份保险合同的时候，未能如实履行相关的告知义务，因此安生保险公司现在有权解除这份保险合同。尽管何一婷很同情原告，但是人民法院所做出的每一份判决。都应该是有事实和法律依据。就本案的事实来看，你的当事人在投保时并未如实的陈述事实。依据保险合同的约定以及合同法的规定，安生保险有权解除保险合同。保险合同一旦解除，你们注定无法继续进行索赔。希望你们能做些让步，和被告协商一下。争取利益最大化吧。可以，我们同意调解，或者庭外协商。刚才我单独询问了一下被告方的意见，他们拒绝本庭继续调解，你们只能庭外协商。协商不成，法庭将择日宣判。安春明如果不能留在 ICU 的话，等于是宣判了那个孩子死刑。他本来是有机会活下去的，你良心何安呀、啊？你良心不安了，造成现在的局面都是因为你。你确实应该谴责自己。好了，我接受你的和解条件。晚了。今天的庭审内容我断定，这个案子你们必定败诉。我当事人现在拒绝和你们和解。
对不起，我真的错了，我真的知道错了。任何一个案子输了我都能接受，但是这个案子事关到一个无辜的孩子的生命，所以我求你。不不不，你你别挂电话，娜娜，你听我说，你你先听我说，你。风声，我给告诉我了。这不是你的错，连当事人都不知道他自己的儿子抽烟，你怎么可能预见到这样的情况？不是，这就是我的错。我我完全可以留一个余地的，但是。我难道说的很对？我不敢拿一个孩子的生命去当做赌注的，这实在是太自负，太自私。这不是你的错，风声。这就是我的错。风声，这就是我的错。风声，你别自责了，这不是你的错。是我的错。你已经尽力了，我知道你已经尽力了，风声。风声，你让我一个人待会儿好不好？嗯，我你让我一个人。你看着我，你你转过来，你看着我。我听着，这不是你的错，你已经尽全力了，这真的不是你的错，是我的错，不是，真的是我的错。你已经尽了你所有的力量去帮助他们，你尽力了。是我对不起、啊，我对不起，是我对不起、啊。淹没如潮，接近，坠落的温柔向，不存在什么方向。一点小小的失眠，就能在黑暗里留住一缕光，在疲惫中重拾一颗清亮。夏。你还没走？没呢。我我回来拿手机。再见。再见。是顾念吗？哦，是我，冯主任。顾律师刚走。啊，谢谢啊。嗯，你怎么还没回去啊？我刚才加班来着，马上走。好，早点回去休息吧。明天见。呃，你嗯，明天见。啊
，明天见。啊，明天见。喂，姑娘，是风律师吗？啊，是。我这里是中正江湖市，你立即来一下。哎，不好意思，孙大夫在哪儿？抢救室。哎，谢谢。出什么事了，哦、刘素宁怎么了？嗨，我本来是约他来谈万春明转到普通病房的事儿，因为他已经无力再支持 ICU 的费用，我们也没办法。然后呢，他当时的情绪很激动，在办公室里大吵大闹，后来体力不支，就昏过去。这不是我吗？他没事吧？哎，他可能是最近因为儿子的事茶饭不思，有点低血糖，再加上刚才一时着急啊，就暂时昏过去了。好在我们处理的及时，应该没什么大碍。他儿子一定要离开 ICU 吗？说句实话，医院的医疗资源很有限，我个人真的是无能为力。老师，对不起，我不是来找你的。师哥，老师，师哥，是刘素宁的保险理赔案。我们极有可能会败诉，但是刘素宁的孩子急需要一笔钱去支付他 ICU 的费用，则这孩子就没救了。所以我想求求你帮个忙，去找许贝莲，跟他说个情，行吗？拜托了。行，没问题。我现在打给他。谢师哥。不在服务区。他在郊外的度假酒店，我现在过去找他。对不起，师哥，之前是我错了，我还是陪你一起去吧。不用了，你回医院盯着吧。姑娘，你在家陪彤彤，你有消息我马上打给你。好，麻烦您了。我说说话吧，我有点困了。你是自己开车去的吗？现在你取保候审阶段不能自己开车的。夜里实在是不好叫车，救人要紧。没关系，回去我会向他们主动汇报。谢谢你哦。你还记得陈伦前锋刚刚成立那会儿吗？也是这样。客户一个电话。我们就得连夜开车赶过去。那时候多亏你在我身边陪着我，时刻提醒我，我才不会犯困。你好好开车啊！你知道吗，姑娘？彤彤的学习成绩最近提高了不少。我知道啊。你还有多久能到啊？快了
，大概还有一个小时的车程。那我就不挂电话，咱俩这样开着电话，带你专心开车，好吗？再睡吧，没事，不用你，别忙活了，我躺会儿就行。真是属辣，不点不亮。许文莲已经同意由其出钱，帮助刘素宁母子解决燃眉之急，然后再让安生保险跟刘素宁签订一份补充和解协议。还是得谢谢宋嘉诚，啊，当然了，也要谢谢你姑娘，应该的。我说风大律师，咱以后能不能别再这么折腾了？一大帮人陪着你兜那么大个圈子，你亏不亏啊？特别亏。认同。那您看在我主动把自己点亮的份上，原谅我。下不为例。坚决不折腾律师，谢谢你，我儿子有救了。安生保险的钱到账了。到了，到了，我现在有钱给儿子治病了。那就好。那，那春平就可以活下来了。孙主任已经说过了，只要我们再坚持一段时间治疗，还是有很大希望的。谢谢你，冯律师，我们一家人真不知道该怎么感谢你。哎呀，你这，我这可承受不起。我也有做的不好的地方。只要王成明能够继续接受治疗，我就安心了。谢谢你，您千万别客气，您您别客气。主任
啊，请问。刘主任，有件事我想跟您汇报一下。啊，说吧。我并不是喜欢搬弄是非，但是我觉得这件事儿，我应该告诉你。有话直说吧。我看见风主任和顾律师之间发生了不合适的行为。什么不合适行为？就是超越了正常同事上下级关系，以及正常同学关系的不合适行为。这件事儿，我希望只有你和我知道。你放心吧。昨晚的事儿很抱歉，那么贸然去到你的家里。啊，没事。我可以进来吗？进来。谢谢。谢谢你帮着我，一道收复宋家镇。我也是本案的律师。你昨天去我办公室了，你走了，然后又回来了，为什么？方丈，我很感谢你这段时间对我的关照，但是我们但是。昨晚你又回来了，对我，我我我知道我错了。你没错，错了。就因为你经历过一段失败的爱情和婚姻，你就不敢重新投入到另一段新的爱情当中，亦或是这段失败的爱情和婚姻还有值得你留恋之处。经过昨晚的事情。我意识到宋嘉诚是不会让你离开他的，但是我也不会。冯生，我我喜欢工作，我喜欢在一任何工作，我不想把我的工作弄砸了。你知道我不是这个意思。算了，不说这个了。我不想给你太多压力，在你没有想好之前，我们各自给对方一点时间吧。好。月底吧。月底之前，我们先各自沉淀一下。月底的时候，我们约一顿饭。那个时候，我们再好好谈谈。你再告诉我你的决定。好，风生，我之所以犹豫，是因为我真的、真的很需要这份工作。对不起。没有对不起，这是时间问题。不想再错过。您找我有事儿。方旭之前来找过我。说了一些你和顾念之间的事。嗯。他说什么了？他在办公室看见你和顾念有超出同事关系的不适当行为。你有什么要解释的吗？这件事情我没什么好辩解的。
这是我的问题，跟顾念无关。那么我现在应该怎么理解你们之间的关系呢？你之前一直信誓旦旦的告诉我，你们之间只是工作关系。那件事情真的是个意外。我是因为刘素宁保险理赔案压力太大了，所以一时失态了。我之前是怎么警告？你又是怎么跟我保证的？对不起啊，是我一时情感上没有控制好。我保证这种事情以后不会再发生。你说实话，我从来不相信男人在情感上的控制力。但是你最后一句话没有说错，以后这样的事情再也不会发生了，至少不会发生在这间律所。什么意思？方旭和顾念现在还在竞争阶段，而你作为律所的领导，却和其中的一方发生了工作以外的感情关系，这就直接破坏了本来公平竞争的环境，使得方旭成为了受害者。因为你没有处理好和顾念之间的关系，我觉得他已经不适合留在这儿了。您这未免也太武断了吧？犯错的是我，该承担责任的也应该是我。顾念并没有做错什么，他不应该为此而承担这个后果。也许这个结果对他来说很残酷，但这就是竞争。你的一块短板很可能让所有的努力都付诸东流。你可以先跟顾念私下里知会一下，让他做好离职的准备。他也可以提前开始物色新的工作。如果需要的话，我可以给他推荐别的律所，但我能够做的也仅此而已。您观察了他这么久。他的工作能力就不值得您给他一次机会吗？我认可他的工作能力，而且这段时间他也展现出了很好的业务水准。但说老实话，顾念的劣势在于你。这间律所绝不允许有婚外恋，哪怕是留言也不行。我还要照顾律所其他同事的看法。如果方旭觉得不公平的话，我自愿放弃这次的投票权。这总可以了吧？这不是我一个人说了算，这是需要合伙人大会综合评分以后做出的决定。且不说合伙人的决定如何，如果你和顾念之间的婚外情让其他合伙人知道，你们两个恐怕一个也保不住。你要不要再仔细考虑一下？顾念跟方觉的情况是不一样的，他不是刚刚毕业的大学生，他不能没有这份工作。这已经不是我能解决的问题了，我很遗憾。如果一定要有人对这事负责的话，我离开了。嘉诚。粥已经熬好了。你今天怎么起这么早？今天要去天联乾坤开会。我跟慕言说一声，让他晚点开始就好了。那可不行，工作得有工作的规矩。行，那剩下交给你了啊。你别管了。哎，你等等。怎么？带着围巾去开会。哎呦妈呀！真的来不及了。别太辛苦啊，姑娘，带个牛奶，补充营养。谢谢。微微，姑娘已经出门了。哎哎哎，老蔡，哎，你别欠着我就跑啊,啊！你干什么？我今天开庭没工夫跟你闲聊。你着什么急呀、啊？你看还有十分钟呢啊！来来来，聊两句，聊两句，聊两句啊！你想知道什么？再跟我说说叶琴琴那个人。我跟你说实话，我跟他很多年没联系了，我跟他其实不熟。现在不熟，那不代表以前不熟啊。那你俩高中辩论队的时候不还在一个队的吗？哎，他那会儿性格什么样啊
，是不是也跟现在似的，就不太好接触？应该还好吧。高中毕业的时候也没什么特别的，这毕业之后就没什么联系了。高中聚会他也不参加。哦，那这么多年你们俩就都没见过啊？是啊，差不多。而且他结婚后生活不好。叶琴琴结婚了？是啊，他毕业没多久就结婚了。来来来来，过来，来来,来,来，你先坐坐。你刚才说，他结婚以后过得不好，是什什么意思啊？也许我不该多嘴啊，但我听同学们说，他有个特别不靠谱的老公，天天游手好闲的，也没个工作，这家里家外的全由叶晴晴一个人张罗。她以前成绩不错，还有点要强，所以跟她老公关系一点也不好。哎，那那他俩现在怎么样了？好像是离了，反正是过得不好。他俩现在各过各的，叶晴晴啊自谋生路去了。原来如此，说的。哎，具体的我也不是很清楚，都是道听途说。哎，我不跟你说了，我赶着开庭，再见啊！我也去了，改改天请你吃饭啊！好。在绽放中，无惧风雨四海浪。从一颗小小的种子种下，就开始梦想。花瓣没上半绽放，有一灵魂被点亮。像一层一层的海浪跌宕，要抵达力量。玫瑰，你是玫瑰。无需卑微，无需退位，你就是美，你代表爱，柔弱也堪强，沉默都激昂。褪去花瓣上的伤，素面朝着光，灵魂里有幽暗藏，温柔世界。像晨露中的妆，吸引众多的目光。水到不惊慌，对自己欣赏，风满街走春风。朝着光。